窗，炉火煮茶香，素醒知锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘，用你温暖手掌，握紧我去长风旁，未曾想前路漫长，青丝成霜，我仍在你。身旁，寻滚烫四折般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。学语文，学思维，学英语。二到八岁上斑马，斑马 AI 课，邀您观看锦心似玉。谢姐姐，妹妹今后还是要谨言慎行，伺候好侯爷，不要再像昨夜那般，让侯爷败兴而归。姐姐教训的是，但是妹妹认为，今晨所至，今时为开，假以时日，定会得到侯爷垂怜。姐姐。身体欠安，还是顾好身体最为要紧啊！我这病也不是一两日了，有妹妹伺候侯爷，我自然是放心的。可是这感情的事啊，妹妹可能还不懂。诚心所至，虽能感动天地，金石迸裂，可这人心呀、啊。有的时候却比石头还硬。夫人，无妨。今日也不适合再多留妹妹了，妹妹还请回吧。妾身告退了。夫人，我看这，这口蜜腹剑，也不是个什么省油的灯。夫人，我姨娘来了，让她进来。是。姐姐身子好些了吗？有妹妹这句话，我便觉得爽利多了。姐姐又打趣我，这是这个月文家的孝敬。妹妹有心了，一家人不说两家话，要是没有姐姐，哪有我的今日呢？刚才是乔姨娘来请安了，姐姐，您是没瞧见，这母亲对她可真是不一般。要是让外人看见了，不知道的还以为……哎呦，你看妹妹我这张嘴，她哪能跟姐姐比啊？这乔姨娘本是母亲的外甥女，又有乔家所依仗，便是我，也得让她三分
，你们不可付费。姐姐，教训的是，妹妹不敢。只是，这乔家是世家大族，乔姨娘作为嫡女，竟然甘心入府为妾，这件事，便由不得我多想一想。姐姐说话都是金玉良言，还请姐姐多多赐教。我已时日无多，侯爷还年轻，将来必有济世济门，是让乔姨娘上位，处处掣肘。还是与季氏互相帮衬，顶足而立。妹妹觉得，哪种更有利于文家，更有利于妹妹？你们文家在做的生意，乔家可一样都不少。这府上以后的采买用度，妹妹明白了。姐姐放心。侯爷，为何这几日我们严密搜查了城北、城南、城西，却唯独放过了城东呢？京师街巷密集，人口众多，刘勇有意隐藏，要掌握他的行踪，犹如大海捞针，难以实行。所以，侯爷是故意将其引入城东，再秘密派人搜查。嗯，这样获取刘勇的行踪就方便很多。等刘勇发现搜查松懈，必会抓紧时机，去寻可求助之人，到时候我们便能顺藤摸瓜。找到与其勾结者，侯爷此计甚妙。于，来家爱护搜查，不得有任何疏忽。是是。这，我见过林公子，他是正人君子，你们做他的船走，我自然是放心的。可是走了之后呢？你们母女在余杭无依无靠，我实在担心。师傅，你放心好了。您传授给我的记忆，便是我最大的依靠。以后有任何事，都要写信告诉我。你不是无依无靠，你还有我。嗯，谢谢师傅。哦，对了，这个呀，是上次你托冬青拿来的绣品换的钱，你收好。还有这些，是我给你们准备的一些衣物。此去余杭，山遥路远，希望你们母女二人一切安好。那我就放心了。你看，呀，这么快就绣好了啊！我还在里边放了一张平安符，你带着吧。呀，我小师爷越来越能干了。你看看这绣的多好啊，针脚这么细。娘，你把旧的那个换下来吧，那个都用了好多年了。啊，哎呀，这个呀，我还记得，是你刚刚学会刺绣的时候给我绣的第一件绣品。嗯，我都戴了这么多年了，我可舍不得。我不给你扔，我给你收起来。放好了啊，先放这里。行了，你早点回去睡吧，明日还要赶路呢。我今夜跟你一起睡，<笑>真是这个小丫头。好，在这儿睡吧。哼，你今日去跟秦师傅告别了。嗯，朕明日就要离开了，真的没有一点舍不得。我在余杭的那三年是我最快乐的日子。那个时候，我们虽然生活拮据，经常捉襟见肘，但是我们不用看别人脸色，也不用担心做错了什么要被人责罚，多么自由自在啊！是啊，娘也好久没有看到你开心的笑了。哎呀，我还记得那个时候，我们种了一园子的菜。
我和冬青还养了好多小鸡、小鸭、小鹅，<笑>还说呢，这家里天天被你们弄得鸡飞狗跳的。<笑>哦，对了，你记不记得有一次我去山坡上看星星，结果一不小心就掉到那个泥潭里。<笑><笑>我怎么会不记得呀？我记得那回啊，你从那个泥潭里爬出来的时候，整个人就是个泥猴子，还被我这么拽着耳朵数落了一路呢。<笑>想想那个时候的日子，是挺好的。娘，等我们到了余杭，我们再种一园子的菜，我们再养一条大狗，我呢就负责赚钱养家，您就负责享福花钱。好，你说什么就是什么，你高兴啊，娘也高兴。<笑>只不过我担心。咱们这么一走，这罗家还不知道乱成什么样子呢。娘，其实我们走了还有一个好处。嗯，什么好处啊？你看哦，五姐已经和钱公子定亲了，那就只剩我和二姐。虽然平时我与二姐也不算亲厚，但是我也不愿意她嫁给王玉那样的人。我走了，她就必须嫁入徐家，跟王家的亲事就不成了。照你这么说，咱们这么一走还是好事啊。对呀、啊，所以您就放心好了。好，娘放心，放心，睡觉。好。这琥珀是大太太的人，我已经想法子把他支走了。不知者无罪，希望大太太不会太为难他吧。嗯、走吧。不好了，小姐，大太太那边让您去一趟，说是茂国公府的王夫人来了，要找您说说话。怎么突然这个时候来了？我们都快到时辰了。不如这样吧，我跟东迁先去慈安寺等林公子派来的人，这样你一会儿脱身的时候也容易一些。也只能这样了，那你们小心啊！嗯，放心吧，嗯、我们就在慈安寺等你。来，我们先走了。嗯，走。十一姑娘，果然是知书达理、娴熟端庄。罗大太太，这是教女有方啊，能入您的法眼，这是她的福气。今日冒昧登门，还望罗大太太不要怪罪。既然人已见到，那便告辞了。啊，哪里哪里。母亲，我去送送王夫人吧。嗯，好，好，好，真是懂事的好孩子。之前玉儿对你赞不绝口，我还有所怀疑，如今方知，她所言不虚。夫人谬赞。那我先走了。
，夫人慢走。姨娘，您慢点儿。慢点走，姨娘，您还好吗？我还好，就是这儿吧。志林公子的马车应该快到了吧？哎呦，应该快来了。哎，怎么了？我的香囊呢？我的香囊怎么不见了？是不是在行李里呢？不会呀、啊，我今儿早上明明带在身上的。肯定是丢在路上了，不行，这是十一刚刚给我绣好的香囊，我得回去找找。那我去找吧。别，你在这儿等着，我去去就回。那您可得快点回来。好。说他的香囊掉在路上了，便回去找了。你来的时候没有看见他吗？啊，没有啊。走，我们去找他。嗯。
请问师傅，贵寺可有界地等候的女施主？今日寺内只接待了徐家众人，不知可是公子要找的人？徐家，看来不是龙姑娘。那师傅可有见过有人在寺外等候？不曾。公子，快到开船的时辰了。他们可能是有什么事情耽搁。此事非同儿戏，他们应该不会来了。我看，他们可能改主意了。若真是改主意了，以罗姑娘的为人，定会派人告诉我。不会是出什么事了吧？公子，罗姑娘聪明机灵，不会出事的。公子，这趟生意至关重要，不好误了起锚的基石。咱们走吧。姑娘，节哀顺变，人死不能复生，以后的日子还是要过的。发生什么事，侯爷？前外发生命案。杨、啊、坚的尸身，我们需要带回衙门检验。你若不放手，我们不好办差啊。姑娘，我理解你的心情，但姑娘，你要让死者入土为安呀。姑娘难道你不想抓住杀害你母亲的凶手，让他们把你母亲带回官府，由武则验尸？迟一分，凶手便逃远一分。该怎么选择，你自己思量。恭喜侯爷抓获逃犯。备辆马车，送罗小姐回府。是。罗小姐，请吧。侯爷，罗家的妾室和海盗刘勇同时出现在这里。官府那边，你给我看着些。我怀疑，罗家妾室的死和刘勇有关。侯爷放心，我会盯紧他们，尽快查案。
了。如果真的是我，你那就不会死。聊了一炷香的时间，现在刚把人送走。要不是顺天府尹和老爷是同年，案子也没法结这么快。否则事情闹得越大，会影响到和王家的亲事。可我觉得青铜的死没这么简单，不应该就这么结案。我知道老爷是重情义之人。只是青铜带着十一娘私自出门，若再查下去，传出些乱七八糟的流言，老爷复职一事会难上加难。青铜原本最是温顺、守矩。怎么去了余杭三年，就变得如此放肆无忌？好好的女儿，也被他教坏。十一娘，你可一定要好好的教导。老爷放心，我定会好好管教的。父亲，听说官府来人了，是抓到凶手了吗？十一娘，官府已经查明。李姨娘是无意间发现了逃犯的踪迹，被灭口的。好在永平侯神勇，凶手已伏诛，李姨娘也该瞑目了。你就安心吧。逃犯？凶手是逃犯？十姨娘，顺天府已经结案，应该不会有假。哦，你放心。我们一定会好好的安葬你娘，你也别太伤心啊。不对，父亲，凶手不是那逃犯，凶手另有其人。此案官府已有定论，休得胡言。父亲，此案另有隐情，我们不能让真凶逍遥法外。求父亲去顺天府，让他们再彻查此案。你娘就是被逃犯所杀，你又何必再节外生枝呢？父亲若是不信，我可以证明。闹够了没有？父亲，你可别再给我惹是生非，回你房间去。父亲是怕此案再查下去，会影响您复职吧？放肆！你知道复职一事对我罗家会有什么样的影响吗？再说了，你娘的死就是因为你们俩不守家规，私自出府，才惹出了这样的祸事。我没追究你们俩为何出府，已经是我的仁慈了。就不该对你抱有希望。站住！去哪儿啊？哎，老爷，十一娘刚失去至亲，难免心智失常，这才顶撞老爷。老爷就看在李姨娘的份上，宽宥一二吧。十一娘，我会好好管教她的。
，你们都退下吧，十姨娘留下。夫人呐、啊，已经暗中让人合了你和侯爷的八字了。有娘这句话，我这心中大石总算是落下来了。不久啊，你便是永平侯夫人了。假以时日，就算那大太太，她也得看你的脸色。到那时啊，娘也不必再看大太太的脸色了。我定要让他尝尝低声下气的滋味。好女儿，老爷以为驴娘放肆无忌，私自带你出府，可我知道，却不是这样的。是你要出府，你想逃婚。是又怎样？我不该逃吗？婚姻本就是父母之命、媒妁之言，世人皆是如此。你只能顺从感恩。我从来就不稀罕罗家的荣华富贵，我凭什么不能决定我自己的命运？凭什么我离开罗家就是大逆不道？凭什么我只能顺从感恩？即便是公主郡主，也不能决定自己的命运，妄言靠自己生活。何况，你还只是个庶女罢了。今日，你便离开罗家，结果呢？发生了什么？你娘，便是被你害死的。你在胡说什么？可若非你想逃婚。驴娘今日就不会离开罗家，便不会死了。你说，她要是泉下有知，会不会后悔生了你这么个自私任性的女儿？王者不可见，来者犹可追。望你好自为之，莫因一己之私累及他人。我不是驴娘，更不会纵容。怎么了？那罗家姨娘突遭横祸，确实让人同情。不过这事儿往深了一想，总觉得有什么地方好像不对劲。此话何意啊？据说，那日罗家姨娘和罗家小姐，身边除了一位贴身丫鬟之外，并无护卫相伴，所以他们是私自出府的。并没有得到罗大太太的允许，私自出府拜佛祈福也未尝不可吧？那就更奇怪了。那日不是什么特别的日子，为什么偏偏选择那日呢？为什么偏偏选择我们整个徐家去慈安寺为夫人祈福的时候？拐弯抹角的，你到底想说什么呀？我猜想，只是我猜啊。也许他们早就知道我们要去慈安寺的消息，所以故意前往，假装与我们偶然相遇。我们当然不能视而不见，少不了与他们应酬，这样关系不就亲近了吗？当然，他们有这样的心思，本无可厚非。可是，人算不如天算。竟发生那等惨案！是啊
不用在本后面前充好汉，你若是真有赴死之心，又岂会被本后活捉两次？你忍辱偷生，只不过想指望刘勇待逃脱后，向你们身后之人求援，救你出狱。把人抬上来。我是官，他是贼。我本欲留他一命，可他却一心求死，都是为了我。江淮，你和刘勇本是渔民，因为海禁之故。无以为生，不得不认贼作父，下海为盗。虽罪不可赦，但情有可原。只要你交代出勾结之人，并保证你和你的手下今后再不下海为盗，我徐令仪以性命为誓，定将保你平安。你即使放了我，我的也只能。再走此道，我答应你，我定将打开海禁，还你等渔猎同商的自由。<笑>海禁乃是大明组织，你一个小小的侯爷，竟口出狂言，当我是三岁孩童。丈夫立于世，自当为天地立心，为生民立命，为破海禁。即便是皮肤汗疏、粉身碎骨，我也在所不辞。没用的，我即便告诉你那个人是谁，你也斗不过他的。冥顽不灵，难道你就不想跟妻儿团聚吗？我也无其无二，心中了无牵挂。你们走吧。将刘勇的尸首往后安葬。是。咱们费这么大功夫抓人，侯爷还为此受了伤，现在不都白瞎了？未必。谁是江淮口中我斗不过之人？满朝文武，能有如此权力的人屈指可数。谁是最想坚持海禁的人
，便是最有可能与他们勾结之人。可若非你逃婚，林娘就不会离开罗家，她就不会遇到凶手，更不会命丧黄泉。是你亲手将她推上绝路十一娘，师父，孩子，你受苦了。是我，是，是我，害死了我娘。别胡说，这件事情是个意外，与你何干？大太太说的。顺手，可他竟能抛下一切陪你逃离，你可有想过这是为什么？因为他一心只为了你，他不想你被迫接受不公的命运，他希望你能幸福。可你若是过得不好，他只会更难受啊！孩子，只要你能好好的。让娘做什么都愿意，不管将来发生什么事情，娘都会支持你的。你记住，那些想要把责任往你身上推的人，他们都是别有用心，他们想要击溃你，只有这样，你才能乖乖顺从他们的心意。这样想，才是对你娘最好的报答。对了，师傅，杀害我娘的不一定是逃犯。此话怎讲？官府不是已经结案了吗？你看这块绣布。这身那是我娘一直握在手中的，我在想应该是凶手留下的。只是那个逃犯的穿着跟这个绣布是截然不同的。师傅，你经手的布料无数，你能否看清这是出自何处？这布料是雪绢，不算名贵，但凡有点家底都用得起。只是这上面的刺绣，针法奇特，前所未见。尤其是这刺绣上面的图案，更是特别。可惜这布料是残缺的，不太好辨认。你也别急，待我将这图案先描下来，再去打听看看。
，冬青，小姐，这可是我好不容易才弄来的。但是这样能行吗？大太太有下严令，不允许小姐你出门。万一你被发现了，怕什么？她还指望我嫁入王家，她不会对我怎么样的。太好了，小姐，你终于有精神了。前几日你不吃不喝的样子，真是快要吓死我了。师傅说的对，我娘一心为我，我不能自暴自弃了。更何况，凶手还在逍遥法外，我定要查出真凶，替我娘报仇。嗯。你到厨房去看看，燕窝炖好了没？待会儿大太太要用的，可别迟了。是。是尽头，就是我。<音>